আসসালামু আলাইকুম আমি রোকসানা আনোয়ার প্রভাষক বাংলা উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করি তোমরা ভালো আছো যে যে যার জায়গায় আছো স্বাস্থ্যবিধি মেনে তোমরা ভালো আছো আশা করি আল্লাহর অশেষ সহমতে আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে তোমাদের অনলাইন ক্লাসে আমি বাংলা প্রথম পত্রের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাসিক সেই গল্পটি আজকে আমরা পড়ব তো আসো দেখা যাক আমরা পড়ি মাসি পিসি গল্পটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি চমৎকার ছোট গল্প আমরা শুরুতেই লেখক পরিচিতি একটু দেখব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মেছিলেন উনিশশো আট সালে বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকায় তার জন্ম আর মৃত্যু উনিশশো সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাক নাম মানি আর পিতৃপ্রদত্ত নাম মানে পিতার দেওয়া নাম প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তোমরা দেখো উনিশশো আট থেকে উনিশশো ছাপ্পান্ন সাল মাত্র আটচল্লিশ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন আর এই আটচল্লিশ বছরে তিনি লিখে গেছেন প্রায় চল্লিশটি মতো উপন্যাস আর তিনশো ছোট গল্প তার প্রথম গল্প অতসীমান এই গল্পটি তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েন তখন তার বন্ধুদের সাথে বাজি করে গল্পটি লিখেন আর এই গল্পটি লিখে তিনি খ্যাতি অর্জন করে ফেলেন তাছাড়াও তার আরও উল্লেখযোগ্য গল্প রয়েছে উপন্যাস রয়েছে তার উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল পদ্মা নদীর মাঝি পুতুল নাচের ইতিকথা জননী দিবারাত্রির কাব্য তাছাড়া আরও উপন্যাস রয়েছে ছোট গল্প রয়েছে তার অনেক উল্লেখযোগ্য ছোট গল্প রয়েছে প্রাগৈতিক রাহাসি সরিষ্ট্রী সমুদ্রের সাত হলুদ পোড়া আজকাল পরশুর গল্প তোমরা এগুলো পড়ে নিও আমরা দেখব যে এই গল্পটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে বা প্রথম প্রকাশ হয়েছে কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ হয়েছিল পূর্বাসা পত্রিকায় উনিশশো সালে আর এই গল্পটি নেওয়া হয়েছে উৎস যেটা ঐতিহ্য প্রকাশিত মানিক রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড থেকে লেখক সম্পর্কে আমরা জানলাম প্রত্যেকটা গল্পই যখন তোমরা পড়বে তখন অবশ্যই লেখক সম্পর্কে জানবে লেখক সম্পর্কে আমাদের জেনে নেওয়াটা দরকার লেখক সম্পর্কে প্রশ্ন হবে পরীক্ষায় এবার আমরা গল্পে চলে যাব দেখো গল্পটির নাম হচ্ছে মাসি পেশি মাসি হলো আমরা জানি মায়ের বোন মানে খালা আর পিসি বাবার বোন মানে ফুকু এখানে সম্পর্ক কি জ্ঞান যাই হোক গল্পটি আমরা একটা নজর বলবো আমি আশা করি তোমরা গল্পটা পড়েছ অনেকেই পড়ে নিয়েছ যারা পড়েছ তারা ভালো করে বুঝবে বইটা সামনে নিয়ে বসো আর যারা পড়েনি তারাও বইটা সামনে নিয়ে বসো যে যেখানে আছো বইটা সামনে নিয়ে একটু দেখো বসো আমরা একটা নজরে সংক্ষিপ্তভাবে গল্পটা একটু দেখে নিই এইখানে গল্পটা পড়ার আগে আমি চরিত্রগুলো একটু দেখব কি কি চরিত্র রয়েছে গল্পটিতে দেখো শুরুতে আমরা মাসি পিসি তারপরে আমরা পাবো আল্লাদি এবং আল্লাদি স্বামী তার নাম যগু যগুর বন্ধু কৈলাস তার পর আমরা আরো পাবো তার সাথে সহযোগী বুড়ো রহমান এবং সমাজের আরো কিছু দুশ্চরিত্র বজ্জাত যে লোকগুলোর পরিচয় আমরা পাবো তাদের মধ্যে রয়েছে গোকুল পেয়াদা কানাই দারোগা গুন্ডা সাধু বৌদ্ধ উসমান এরা আমরা এক নজরে সংক্ষিপ্তভাবে গল্পটা একটু শুনিনি 
তারপর আমরা গল্পটা থেকে আমরা কি শিখলাম বিষয়বস্তু জানবো এই গল্পতে আমরা দেখি মাসি পিসি নামক দুইজন অসহায় আশ্রয়হীন বিধবা নারী স্বামীর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা আশ্রয় কোথাও না পেয়ে আল্লাদির বাবার বাড়ি এসে আশ্রয় নেয় এদিকে আল্লাদিদের অবস্থাও খুব ভালো ছিল তা কিন্তু না আল্লাদির বাবাও দরিদ্র ছিল তাদেরকে ঠাই দেয় ঠিকই কিন্তু তাদেরকে খাবার দিতে পারে না নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য এই দুইটা অসহায় নারী কোনো রকম মাথা গোজার ঠাই মিললেও দেখা যায় যে তারা তাদের খাবার জোগাড় নিজেকেই করতে হয় আর সেখানে তারা খাবার জোগাড়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে আমরা দেখি বইয়ের ভিতরে তোমরা পাবে যে তারা খাবার জন্য কি করে অন্যের বাড়িতে ধান ধান ধানে কাঁথা সেলাই করছে কখনো ডালের গড়ি বিক্রি করছে হোগলা গেথে হোগলা মানে হোগলা দিয়ে পাটি বুনে শাক পাতা ফল মূল ডাটা কুড়িয়ে এটা সেটা জোগাড় করে জীবিকা নির্বাহ করছে এদিকে আল্লাদিদে আল্লাদিদ বিয়ে হয় এই যবু নামে একটা লোকের সাথে এই লোকটা ছিল পাষণ্ড বর্বর তো আল্লাদি যখন বিয়ে হয় বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যায় তখন এই যে যবু তাকে খুবই নির্যাতন করে তো নির্যাতনের একটা পর্যায়ে আল্লাদি অত্যাচার করে নানাভাবে অত্যাচার করে তোমরা বইতে পাবে অত্যাচার করে গল্পে তোমরা দেখবে যে কখন তাকে লাঠি মারছে কখনো ঝাটা দিয়ে মারছে কখনো দড়ি দিয়ে খুঁটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখছে কোলকে পোড়া দিয়ে ছ্যাঁকা দে কোলকে পোড়া কোলকেটা কি বুঝতে পেরেছো কোলকেটা হচ্ছে ওই হুকা জাতীয় আর কি হুকার মধ্যে তামাক পোড়া দিয়ে ওই যে হুকা খায় হয়তো তোমরা দেখে থাকবে ছবিতে তো যাই হোক সে কোলকে পোড়া দিয়ে ছ্যাঁকা দেয় সেখানে আগুনের ছ্যাঁকা দেয় এভাবে নানাভাবে আল্লাদিকে অত্যাচার করত তো অত্যাচার সইতে না পেরে এক সময় আধমরা হয়ে আল্লাদি নির্যাতিত হয়ে বাবার বাড়িতে চলে আসে তো সেই সময় আমরা দেখি মাসি পিসি নামক এই দুই অসহায় বিধবা মহিলাই তাকে সেবা যত্ন করে তাকে সারিয়ে তুলে তো এই যে এই দুটি নারী তার সেবা যত্ন করে ভালো করে তোলে আর আরেকদিকে আমরা দেখি আল্লাদির পরিবারে ছিল আল্লাদের বাবা বাবা মা একটা ভাই তো গ্রামে একবার অনেক মহামারী হয় কলেরা সেই কলেরায় আল্লাদির পরিবারের সবাই মারা যায় একমাত্র আল্লাহ দিয়ে বেঁচে থাকে তো তখন আমরা দেখতে পাই যে এই মাসি পিসি আল্লাহদের দায়িত্ব নেয় একমাত্র তার দায়িত্ব গিয়ে পরে মাসি পিসির উপরে আল্লাহদের আর কেউ থাকে না তখন এই দুইজন বিধবা নারী তাকে দায়িত্ব দায়িত্ব নিয়ে বাঁচিয়ে তোলে এই যে মাসি পিসি মাসি পিসি এদের দুইজনের ভেতরে কিন্তু খুব যে সৎভাব ছিল তা কিন্তু নয় হ্যাঁ তারা দেখা যায় যে তাদের মধ্যে কোন দল ছিল তোমরা দেখবে যে বইয়ের ভিতরে একশো তিন পৃষ্ঠাটা খুলে সামনে গিয়ে দেখো যে পেছনের দিকে তারা হিংসা দেশ রেশা শীতে ছিল যথেষ্ট কোন দলো বেঁধে যেত কারণে অকারণে পিসি এ বাড়ির মেয়ে এ তার বাপের বাড়ি মাসি উড়ে এসে ঘুরে বসেছে এখানে তাই মাসির উপর পিসির একটা অবক্ষ অবহেলার ভাব ছিল এই নিয়ে পিসির অহংকার আর প্রচার সবচেয়ে অসহ্য লাগতো মাসি ধীর শান্ত দুঃখী মানুষ মনে হতো এমনি তাদের কিন্তু ঝগড়া বাঁধলে অবাক হয়ে যেতে হতো তাদের দেখে সে কি রাগ সে কি তেজ সে কি গো মনে হতো এই বুঝি কামড়ে দেয় একে অপরকে এই বুঝি কাটে বটি দিয়ে এমন একটা অবস্থা ছিল কিন্তু তারপরে যখন আল্লাদির দায়িত্ব তাদের উপরে এসে যায় তারা তখন আমরা দেখি যে তারা এক হয়ে যায় তখন তারা তারা দুজন তাদের দায়িত্ব সুন্দরভাবে বুঝে নেয় ভাগাভাগি করে নেয় একাত্ম একাত্মা হতে হয় তাদেরকে হ্যাঁ তখন তারা তাদের জীবিকার জন্য চেষ্টা করে নতুনভাবে বাঁচার জন্য তারা আপ্রাণ সংগ্রাম করে তারা অন্যভাবে ভাবে যে কি করা যায় তখন তারা কি করে শহরের বাজারে এই গ্রাম থেকে শাক সবজি ফলমূল নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে 
বিক্রি করে দেখা যাচ্ছে তাদের অবস্থা উন্নয়ন ঘটায় তারা এই যে আল্লাহ দিয়ে দায়িত্ব নেয় হ্যাঁ তো এই দিকে আল্লাহ আল্লাহ দিকে নিয়ে তাদের শুধু বেঁচে থাকার জীবিকা জীবন সংগ্রামের একটা যে প্রান্ত প্রচেষ্টা শুধুমাত্র খাবার জোগাড়ের জন্য না জীবিকা পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য না আল্লাহ দিকে নিয়ে দেখা যায় যে তাদের নিরাপত্তা তারা একটা যে সমাজে বাস করত সেই সমাজের বজ্রাত রূপ লোকগুলো পুনর্যোগ থেকে বাঁচানোর জন্য তাকে তারা সাথে করে নিয়ে যেত আবার নিয়ে আসতো আবার তারা সেখানেও ঘরে বসেও তারা নিরাপদ ছিল না বারবার করে তারা আসতো তারা এসে তাদেরকে হামলা হামলা মানে হুমকি ধামকি দিত ধরে নিয়ে যাবে নানাভাবে এসে নানা ফন্দি ফিকির করতো তো সেই সময় আমরা দেখেছি এই দুইটা অস হয় নারী হ্যাঁ কিভাবে আল্লাহ আল্লাহ দিকে আগলে আগলে রেখেছে হম এর ভিতরে যগু এসেছে যগু তার স্বামী তাকে বারবার করে নিতে এসেছে আমরা গল্পের শুরুতেই দেখি যে যগু বন্ধু কৈলেশ হুমকি দিচ্ছে হুমকি দিচ্ছে আর আল্লাহ দিকে নিয়ে যাবে হুম আর যদি আল্লাহ দিকে না পাঠায় তাহলে তা মামলা করে দেবে মামলার ভয় দেখাচ্ছে পরবর্তীতে শেষ পর্যায়ে গিয়ে দেখি আমরা তাকে মামলাও করে দেয় হ্যাঁ তো এই যে আল্লাহ দিকে নিয়ে তাদের একটা উৎকণ্ঠা আর সবশেষে আমরা গিয়ে দেখি যে সেই সমাজে যারা রক্ষক রক্ষক হয়ে তারা ভক্ষকের ভূমিকায় নামে সেই গুন্ডা বজ্জাতের দল দল তারা কি করছে আল্লাহ দিকে নিয়ে নেওয়ার জন্য তারা অস্থির হয়ে উঠেছে এদিকে আল্লাহ দিকে যগু যখন মেরে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় আবার দেখা যায় যে আল্লাহদের বাবা মা যখন মারা যায় তখন কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য যে একমাত্র ভিটেটা একমাত্র সম্বল আল্লাহ দিতে সেই ভিটে ভিটে মাটি কিন্তু আল্লাহ দিয়ে পাবে তো এই লোকটাও কিন্তু যগু সামলাতে পারেনি যগু যগু কিন্তু ভালোবেসে তার বউকে নিতে চায় নাই আল্লাহ দিকে নিতে চায় নাই এখানে কিন্তু যগুর লো যগুর লোকটাও কাজ করেছে হম যে একমাত্র যে ভিটে যতটুকু এখন উত্তর আফ্রিকার সূত্রে যেটা পাবে সেটা তো আল্লাহ দিয়ে পাবে তো যাই হোক তারপরে আমরা দেখি যে মাসি পিসি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ দিকে কিভাবে সমাজের খারাপ লোকদের থেকে রক্ষা করেছে তারা কিন্তু তাদের উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে যখন তারা হামলা বজ্জাত লোকেরা এসে হামলা করে তারা তখন কিন্তু আমরা দেখি মাসি পিসি উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে সমাজের হাট ডাক শুরু করে দেয় পাড়া প্রতিবেশীরা সবাই এসে জড়ো হয় হ্যাঁ জড়ো হয়ে একসাথে তারা মোকাবেলা করে বিপদে এই দিক থেকে তারা একাকটা হয়ে যায় হুম আর শুধুমাত্র মাসে বেশি ধার ডাকি যে প্রতিবেশীরা এসেছিল তা না সবারই কিন্তু ক্ষোভ থাকে সমাজের সেই বাজে মানুষগুলোর প্রতি তো শেষ শেষের দিকে আমরা দেখি যে আল্লাহ দিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই যে তাদের আপ্রাণ চেষ্টা বারবার তারা নির্ঘুম রাত কাটিয়েছে তারা প্রস্তুত হয়ে থেকেছে কখন আবার আসবে এই লোকেরা সমাজের এই সমস্ত খারাপ লোকেরা আবার ফিরে ফিরে বারবার আসবে আর সে ভয়ে তারা প্রস্তুত হয়ে থেকেছে আমরা দেখি যে তারা এখানে একেবারে শেষের দিকে তোমরা দেখো একশো ছয় পৃষ্ঠা শেষের দিকে দেখো পিসি মাসি মাসি বলে জানো বেয়ান ওরা ফের ঘুরে আসবে মন বলছে এত সহজে ছাড়বে কি পিসি বলে তাই ভাবছিলাম মেয়েটাকে কুটুমবাড়ি সরিয়ে দেওয়ায় সোনাদের ঘরে মাঝরাতে আগুন ধরিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল সেবার খানিক চুপচাপ ভাবে দুজনে মাসি বলে সজাগ রইতে হবে রাতটা পিসি বলে তাই ভালো কাঁথা কম্বলটা চুবিয়ে রাখি জলে কি জানি কি হয় আসতে চুপি চুপি তারা কথা কয় আল্লাহদের ঘুম না ভালো অতি সন্তর্পণে তারা বিছানা ছেড়ে ওঠে আল্লাহদের বাপের আমাদের গরুটা নেই গামলাটা আছে ঘরা থেকে জল ঢেলে মোটা কাঁথা আর পূর্ণ ছেড়ে একটা কম্বল চুবিয়ে রাখে চুলায় আগুন ধরে উঠতে উঠতে গোড়ায় চাপা দিয়ে নেবানো যাতে সহজ হয় ঘরায় আর হাড়ি কর্ষিত আরো জল এনে রাখে তারা দোলা থেকে বটি আর দা রাখে হাতের কাছে যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি পিসি শেষ পর্যন্ত আমরা দেখি যে একটা তিনটা অসহায় নারী কিভাবে তাদের নিজে নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য তীব্র প্রচেষ্টা সংগ্রাম করে চলেছে 
এই যে গল্পটা ছোট গল্পটা পড়ে আমরা কি কি বিষয় শিখলাম একটু নজর দেই দেখো প্রতিকূল সমাজে নারীর বেঁচে থাকার সংগ্রাম তো আমরা শুরু থেকে দেখেছি যে বিধবা নারীরা দুইটা নারী মাসি পিসি কিভাবে নিজেদের সংগ্রামে সংগ্রাম করে এই প্রতি পরিবেশে প্রথম তারা আশ্রয়হীন হয় তারপর আশ্রয় পেলেও তারা খাবার পায় না তারপর তারা কি করে আস্তে 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 তারা নিজেদের পেটের যোগান দেওয়ার জন্য খাদ্যের যোগান দেওয়ার জন্য নানা প্রচেষ্টা চালায় হুম তারপরে এইখানে বেঁচে থাকার সংগ্রাম শুধু একটাই নয় একটা হচ্ছে তাদের খাবারের যোগান দেওয়া আরেকটা হচ্ছে তাদের নিরাপদ ভাবে বেঁচে থাকা সমাজে তারপরে আমরা দেখি নারীর নির্যাতন মাঝামাঝি পর্যায়ে তোমরা গল্পে এটা পাবে যে যোগু আমি একটু আগেই তোমাদেরকে বললাম যে যোগু কিভাবে তার স্ত্রীকে নির্যাতন করেছিল এখনও এই সময়ে এসে হ্যাঁ যে আমরা এই নারীর নির্যাতন দেখছি মাসি পিসি যেভাবে নির্যাতিত হয়েছিল হুম তার পরবর্তী প্রজন্ম আল্লাদি সেই আল্লাদি একইভাবে নির্যাতিত হয়েছে এখন এখনও আমরা প্রতিদিন পত্র পত্রিকা এবং টিভি খুললে এই খবরে দেখি হ্যাঁ নারীরা কিভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে নির্যাতিত হচ্ছে হুম ঠিক তেমনি একজন পাষাণ্ড স্বামী ছিল যোগু যার দ্বারা আল্লাদি নির্যাতিত হয়েছে হুম এই সমাজে নারী নির্যাতন চলছেই বন্ধ হচ্ছে না আমরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রযুক্তির এত উন্নয়ন এত একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমরা পাচ্ছি না এই নারী নারী নির্যাতন বন্ধ হচ্ছে না এটা তোমরা মাথায় রাখবে এখানে ভালো একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে এই নারী নির্যাতনটা তারপর আমরা দেখি আপন জনের প্রতি মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধের পরিচয় আমরা এখানে পাই হুম শুরুতেই দেখো আল্লাদের বাবা কিন্তু তাদেরকে তাড়িয়ে দেনি সে দরিদ্র হলো মাসি পিসিকে খাই দিয়েছে হ্যাঁ তারপর আবার মাসি পিসি হুম নিজেরাই খেতে পায় না তারপরে আরেকজনের দায়িত্ব নিয়েছে ঠিকই আল্লাদের দায়িত্ব নিয়েছে হ্যাঁ আল্লাহদেরকে পরম যত্নে রেখেছে তারা নিজেদের জীবন দিয়েও তাদের জীবন দিয়ে হলেও তাদেরকে আল্লাহদেরকে রক্ষা করতে চেয়েছে হ্যাঁ এইখানে এই যে মমত্ববোধটা দায়িত্ববোধ থেকেই এই মমত্ববোধটা এসেছে তো তারপরে দেখো শোষক ও শোষিত শ্রেণী এইখানে গ্রামের লোকেরা এবং আল্লাদি মাসি পিসি এরা হ্যাঁ এদের কাছে এই গোকুল হ্যাঁ এই গোকুল নামক যোদ্ধা ভূষণের কাছে এই এদের কাছে সব সময় তারা শোষিত হয়ে আছে হুম তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি যে কিভাবে তারা শোষিত হচ্ছে তারপরে এই যে শোষিত হচ্ছে এই শোষক শ্রেণীরা সব সময় যুগে যুগে এই সমাজে হ্যাঁ তাদের প্রভাব বিস্তার করে থাকে তো এখানেও আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ একটু খেয়াল করে দেখো অন্যায়ের বিরুদ্ধে নারী কিভাবে প্রতিবাদ করেছে হুম নারী এখানে অসহায় ছিল না নারী কিন্তু হ্যাঁ অন্যায় দেখে প্রতিবাদ করেছে কাটারে নিয়ে আমরা দেখছি মাসি পিসি কিভাবে যখন পেয়াদা এসে ডাক দিয়েছিল হ্যাঁ কানায় বৈদ্যরা লুকিয়েছিল সেই সময়ে আমরা দেখি যে কাটারে নিয়ে বটি নিয়ে তারা দাওয়া বটি নিয়ে এগিয়ে এসেছে তারা প্রতিবাদ করেছে হুম এবং উপস্থিত বুদ্ধিও খাটিয়েছে উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধিদীপ্তভাবে সাহসী প্রতিবাদ জানিয়েছে সাথে সাথে লোকজনকে হাক 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 দিয়ে তারা বের করে নিচ্ছে তারা কিন্তু প্রতিবাদ হয়ে প্রতিবাদ হয়েছে এখানে হুম এত সময় এবং সময়ে নারী যে প্রতিবাদ হয়ে উঠতে পারে এখানে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি তারপরে দেখো দরিদ্র এছাড়াও আমরা পাই দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের দুর্ভিক সহ জীবন হ্যাঁ এখানে শুরু থেকেই একটা দারিদ্র এই দারি গ্রাম বাংলার এই দারিদ্র কষ্টাঘাতে যে জর্জরিত ছিল আল্লাদের পরিবার এবং মাসি পিসি হুম সেটাও আমরা দেখতে পেয়েছি দারিদ্র জীবন কতটা নির্মম হতে পারে এবং মানুষ কিভাবে নিজের জীবিকা আর জন্য মরিয়া হয়ে উঠতে পারে সেই দিকটাও আমরা দেখতে পেয়েছি এই গল্পের ভেতরে ফুটে উঠেছে তারপরে আমরা দেখেছি বৃহত্তর কল্যাণে ঐক্যবদ্ধতার গুরুত্ব হ্যাঁ যা মাসি পিসি কিন্তু দেখো যে প্রথম দিকেই আমরা দেখি আমরা সেই অংশটুকু পড়েছি যে 
মাসি পিসি কতটা দুজনের মধ্যে কোন দল বেঁধে যেত দুজন শত্রু সম্পর্ক ছিল তারপর তারা একটা সময়ে হ্যাঁ দেখো যে বৃহত্তর কল্যাণে ঐক্যে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে আল্লাহকে বাঁচাতে গিয়ে এবং নিজেদের জীবন জীবিকার উন্নয়ন করতে গিয়ে তারা কি কি করেছে আবার একাত্মা হয়ে গেছে হ্যাঁ এমন ভাবে একাত্মা হয়ে গেছে যেটা তাদেরকে বলে দিতে হয় নাই পরিবেশের কারণেই তারা হ্যাঁ এক হয়ে গেছে তারপরে এছাড়াও আমরা বাল্য বিবাহ দেখেছি দেখো যে আল্লাহ দিকে কিন্তু আমরা দেখি যে অল্প বয়সী বিয়ে দিয়েছিল আরো একটা টপিক্স এখানে আছে যে এই বুড়ো রহমান হ্যাঁ বুড়ো রহমানের বিষয়টাও দেখো খেয়াল করো যে বুড়ো রহমানের একটা মেয়ে ছিল হ্যাঁ তোমরা একশো দুই পৃষ্ঠায় শেষের পেটা দেখো বুড়ো রহমান একা খড় চাপিয়ে যায় বাহকদের মাথায় চুপচাপ শুনে যায় এদের কথা ছল ঝোল চোখে একবার তাকায় আল্লাদের দিকে আর মেয়েটা শ্বশুর তার মেয়েটা শ্বশুর বাড়িতে মরেছে অল্প দিন আগে কিছু যেতে চায়নি মেয়েটা দাপাদাপি করে কেঁদেছে যাওয়ার ঠেকাতে ছোট অভুত নেই তার ভালোর জন্যই তাকে জোর জবরদস্তি করে পাঠিয়ে দিয়েছিল আল্লাহদের সঙ্গে তার চেহারার কোনো মেয়ে নেই বয়সে সে ছিল অনেক ছোট চেহারা ছিল অনেক বেশি রোগা তবু আল্লাহদের ফ্যাকাশি মুখে তারই মুখের ছাপ রহমান দেখতে পায় ঘরের আটি তুলে দেবার ফাঁকে ফাঁকে যখনই সে তাকায় আল্লাহদের দিকে একটু খেয়াল করো বুড়ো রহমানের ভেতর একটা চাপা আত্মনা একটা কষ্ট ব্যথা কিন্তু আমরা দেখতে পাই বুড়ো রহমানও তার মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছিল ছোট্ট মেয়ে হ্যাঁ তো এই যে অল্প বয়সী বিয়ে দিয়েছিল এবং দেখা যায় যে মেয়েটা স্বামীর অত্যাচারে স্বামীর ঘরেই প্রাণ হারায় তো এইখানেও আমরা সেটা দেখতে পাই যে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছিল হ্যাঁ যার কারণে তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারে নি এই দিকটাও লক্ষণীয় তো তোমরা পুরো গল্পটাই আমরা দেখতে পাই যে তিনটা নারীর এই যে বেঁচে থাকার সংগ্রাম হুম সমাজে টিকে থাকার সংগ্রাম এই সংগ্রাম চলছে তো দেখো এই এই যে গল্পটা গল্পটা পড়ে সবসময় তোমরা ভালো করে জানবে যে কিভাবে আমরা মূল বিষয়বস্তুগুলো জানতে পারি নিজেরাই আরো কিছু খুঁজে বের করবে যে এর থেকে আমরা কি শিখলাম কি জানলাম তো আমার মনে হচ্ছে যে আমি কিছুটা ক্ষুদ্র একটা প্রচেষ্টা চালালাম তোমাদের এই অনলাইন ক্লাসে জানি না কতটুকু বুঝতে পেরেছ তারপরে যতটুকু তোমরা পেরেছ তোমরা চেষ্টা করবে ভালো করে বাড়িতে পড়ার জন্য তারপর যেটা না বুঝছো অবশ্যই আমাকে জানাবে কমেন্ট করে তো আজকে এই পর্যন্তই তোমরা ভালো থেকো আর স্বাস্থ্যবিধি মেনে লক্ষ্মী হয়ে বাসায় থাকবে ঘরে থাকবে আর পড়াশোনা করবে আর তোমাদেরকে তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ